সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের জন্য যার অশেষ মেহরবাণীতে আমরা আজকে জুমার সালাত এবং খুদবা শোনার উদ্দেশ্যে এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি আমরা সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ এবং সালাম জানাই আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ প্রিয় দিনী ভাই এবং বোনেরা আজকে ইনশা আল্লাহ আমরা জুমার খুদবাতে এমন কিছু আমলের প্রতি যত্নবান হওয়ার বিষয়ে আমরা উৎসাহিত করতে চাচ্ছি যে আমলগুলো আমরা যত্ন সহকারে সুন্দরভাবে যদি করতে পারি তাহলে ইনশা আল্লাহ আমাদের সৌভাগ্যের দ্বার খুলে যাবে যার অধিকাংশ আমলই আমরা প্রতিনিয়ত করছি কিন্তু এই আমলগুলো আমরা হয়তো অধিকাংশ লোকে যত্ন সহকারে করতে পাচ্ছি না আজকে আমি আপনাদের সামনে ইনশা আল্লাহ যে আমলের মাধ্যমে পূর্ববর্তী সমস্ত গুণা ক্ষমা হয়ে যায় এবং যে আমল করলে মানুষ নিষ্পাপ শিশুর মতো হয়ে যায় সদ্য প্রসিত এই আমলগুলো সম্পর্কে আজকে আমি ইনশা আল্লাহ আলোচনা উপস্থাপনের চেষ্টা করব আমরা প্রতিনিয়ত যে সমস্ত আমল করি বিশেষ করে অজু সলাত তারপরে আমাদের হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা আছে বছরে একবার সিয়াম রামজান আছে আমাদের এই সমস্ত এবাদতের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদের জন্য এমন সুন্দর সুযোগ রেখে দিয়েছেন গুনাহ মাফের জন্য যেগুলো আমরা অত্যন্ত সুন্দরভাবে যদি করতে পারি তাহলে আমরা সেই সুযোগটা লাভে ধন্য হতে পারি তো আমি আপনাদের সামনে প্রথমেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের বেশ কিছু হাদিস থেকে সেই আমলগুলো কথা উল্লেখ করতে চাচ্ছি যে আমলগুলো আমরা যদি যথাযথভাবে করতে পারি হক আদায় করে তাহলে ইনশা আল্লাহ এক একটি আমলের মাধ্যমে আমার আপনার জীবনের সমস্ত গুনাহগুলো ক্ষমা হওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে প্রথমে একটি হাদিস উসমান ইবনু আফফান রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মন তাকাদা যে ব্যক্তি এইভাবে অজু করল আল্লাহ রসুল অজু করে দেখিয়েছেন দেখানোর পর বললেন যে ব্যক্তি এইভাবে অজু করল গুফির আলাহু মা তাকাদ্দামা মিন্দাম বিহি যে ব্যক্তি এইভাবে অজু করল আল্লাহ রসুল একবার অজু করে দেখালেন তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুণা ক্ষমা করে দেওয়া হলো তার মসজিদে যাওয়া সলাদ আদায় করা এটা যেন তার জন্য অতিরিক্ত সবের কারণ হয়ে গেল আরেকটি হাদিস উসমান ইবনু আফফান রাদি আল্লাহ আহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মন তাহবা অদু ই হাদা যে ব্যক্তি আমার এই অজুর মতো করে অজু করল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম একবার অজু করলেন অজু করার সময় এ কথাটা বললেন যে ব্যক্তি আমার এই অজু করার মতো করে অজু করল সুম্মা সাল্লা রাখা আচাইন এরপর সে দুই রাকাত সালাত আদায় করল কেমনভাবে সালাত আদায় করল লাই সুফি হিমা নাফসাহু যে সলাতের মধ্যে তার অন্য কোনো চিন্তার উদয় হয়নি অন্য কোনো চিন্তা উদয় হয়নি তাহলে গুফির আলাহু মা তাকাদ্দামা মিন্দাম বিহি এই যে গুফির আলাহু মা তাকাদ্দামা মিন্দাম বিহি খুদবার বিষয়টাই আমার এটা কোন আমন করলে জীবনের সব গুণা মাফ হয়ে যায় গুফির আলাহু মা তাকাদ্দামা মিন্দে হাদিস এই শব্দটা যে আসছে এই শব্দটাকে এই যে টার্গেট করে আজকে আমার খুদবা যে আল্লাহ রসুল বললেন যে ব্যক্তি আমার এই অজুর মতো করে অজু করল তারপর দুই রাখা সলাত আদায় করল এমনভাবে সলাত আদায় করল যে তার সলাতের মধ্যে অন্য কোনো চিন্তার উদয় হয়নি তাহলে তার সমস্ত গুণা পূর্বের ক্ষমার ব্যবস্থা হয়ে গেল তাহলে বোঝা যাচ্ছে কি আমরা যে প্রতিনিয়ত 
পাচক্ত সলাতের জন্য অজু করি বা এমনি তো অজু করি এই অজু করে যদি আমরা দুই রাখা সলাত আদায় করতে পারি অজুটা হতে হবে সুন্দরভাবে কেমনভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যেভাবে করেছেন ঠিক সেইভাবে আমরা এই দুটি হাদিসের মধ্যে প্রথম হাদিসটিতে শুধু অজুর কথা উল্লেখ পেলাম দ্বিতীয় হাদিসটিতে দুই রাখা সলাতের কথা উল্লেখ পেলাম এবং সলাতটা কেমন করে আদায় করলে এই সবটা পাবে সেটা উল্লেখ পেলাম আমরা যারা আছি আমরা অধিকাংশ সময় আমরা দেখি নিজেদের বেলায় চিন্তা করলে আমরা এটা দেখতে পাব আমরা অজু করি অধিকাংশ মানুষই অজুর প্রতি বেশি খেয়াল রাখি না হাতটা ঠিক মতো দেওয়া হচ্ছে কি না ঠিক মতো আঙ্গুলগুলো কচলানো হচ্ছে কি না ময়লা থাকলো কি না নখের ভিতরে ময়লা আছে কি না অনেকে নখগুলো বড় বড় করে রাখেন ময়লা থাকে তারপরে এইখানে যে অজু করলাম আমরা এখানে কোনো এগুলো ঠিক মতো ভিজলো কি না পাটা ধুতে গেলে দেখা যায় অনেকে শুধু কল ছেড়ে দেন অনেক কেমন দেখা যাচ্ছে পাটা পানি পড়তেছে কিন্তু আঙ্গুল দিয়ে তিনি মাসে করতেছেন না কচলাচ্ছেন না আঙ্গুলগুলোকে ভিতরে ময়লা আছে কি না এই যে সুন্দরভাবে অজু করার ব্যাপারে আমাদের খেয়ালটা অনেক কম অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি এই আচরণটা অথচ আমাদের কিসমোটটা খুলে দেওয়ার জন্য মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম উম্মত হওয়াটা অনেক বড় ভাগ্যের ব্যাপার যিনি একজন প্রভাবশালী নবী ছিলেন ঈসা আলহ ইসালাম তিনি আল্লাহ রসুলের উম্মত হওয়ার আশা পোষণ করেছেন সোজা কথা না সেই জায়গায় আমরা আছি কেমন ফজিলতটা আমরা পাচ্ছি যদি ঠিক মতো কাজটা না করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের এই ভাগ্যে এই বিষয়গুলো জুটবে না কথাগুলো ভেঙে ভেঙেই বলে দেওয়া হয়েছে হাতিসে যদি আমি চাই আপনি চান আমার জীবনের ক্ষমার ব্যবস্থা তাৎক্ষণিক হয়ে যাক সমস্ত তাহলে আপনাকে আমাকে আল্লাহ প্রতিদিন পাচক্ত সলাতের ফরজ সলাতের জন্য অজু সুযোগ করে দিলেন এমনি তো আমি অজু করার সুযোগ পাচ্ছি নফল নামাজ পড়ি না অসুবিধা কি তো আল্লাহ রসুল সাল্লাম যেভাবে অজু করেছেন ঠিক সেইভাবে অজু করতে হবে অজুটা হতে হবে উত্তম রূপে তাহলে আমরা আজকের এই হাদিসের প্রথম অংশটাকে শিক্ষা পেলাম কি আমরা যদি আমাদের জীবনের সমস্ত গুণাগুলো অতীতে ক্ষমা চাই আল্লাহর কাছে ব্যবস্থা হয়ে যাক তাহলে আমাকে আপনাকে যখনই অজু খানায় ঢুকব অজুর উদ্দেশ্যে মনে রাখতে হবে এই অজু তো অজু নয় এটা হালকা করে দেখার বিষয় নয় আমি যদি সুন্দর করে অজু করতে পারি নিয়তটা আমি সঠিক রাখি আল্লাহর প্রতি সবের এই অজুর পর আমার মৃত্যু হলে আমি জান্নাতে যেতে পারি আমাদের খেয়ালটা অনেক কম এই জন্য আমরা অনেক আমল করি আমলের ভিতরে একটা রুফ যেটাকে বলি প্রাণ আমলের ভিতরে একটা প্রাণ শক্তি মূল জিনিসটা আমাদের অনুপস্থিত আমরা আনুষ্ঠানিকতা করে যাচ্ছি কিন্তু ওটার মূল জিনিসটা আমাদের ভিতরে অনুপস্থিত এই জন্য আমরা এবাদতে মজা পাই না এবাদত আমাদের জীবনে পরিবর্তন আনে না তো বলছিলাম ও জুটা করতে হবে কার মতো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের মতো এবং ও জুটা করতে হবে খুব সুন্দর ভাবে যেন কোথাও শুকনা না থাকে অজু রঙের এবং সবগুলো ভিজে সুন্দরভাবে কোসলিয়ে পরিষ্কার করে আমাদেরকে আল্লাহ রসুল সাল্লামের মতো অজু করতে হবে অজু উঠতে যেহেতু আল্লাহ রসুল বলছেন যে আমার এই অজুর মতো এই কথাটা বলেছেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে শূন্যতার খেলাপ কোনো কাজ অজুতে আমরা অন্তর্ভুক্ত করতে পারবো না যে সমস্ত বিষয়গুলোকে অজুর ক্ষেত্রে বিদাত বলে আদিমগণ আখ্যায়িত করেছেন যে এটা অজুর অংশ না এটা বিদাত সেটা অজুর দোয়ার ক্ষেত্রে হোক অজু অঙ্গ ধোয়ার ক্ষেত্রে হোক ইত্যাদি সেইগুলো থেকে আমাদের সাবধান থাকতে হবে কারণ আল্লাহ রসুল বলেছেন আমার এই অজুর মতো করে যে ব্যক্তি অজু করবে তাহলে বোঝা যাচ্ছে অজু অঙ্গগুলো যেমন আমি আপনি সুন্দরভাবে কোস্টিয়ে পরিষ্কার করে ধৌত করব এইটা যেমন লাগবে ঠিক তেমনি লাগবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যেভাবে অজু করেছেন আমার আপনার অজুটা ঠিক হুবু ওই রকম হতে হবে যেন শূন্যতের খেলা কোনো কিছু এর ভিতরে অতিরিক্ত ঢুকে না যায় বা কমেও না যায় আল্লাহ রসুল বললেন কি সুম্মা এরপরে দুই রাকা সালাত আদায় করল এমনভাবে সালাত আদায় করল যে তার মনে অন্য কোনো বিষয়ের চিন্তার উদয় হয়নি অর্থাৎ এক নিষ্ঠতার সাথে পূর্ণ মনোযোগের সাথে সে সালাত আদায় করল তাহলে তাই এই ব্যক্তির সৌভাগ্য কি তার পূর্বের সমস্ত গুণাকে আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন ক্ষমা করে দিল আমি আপনি যদি এই ফজিলত হাসিল করতে চাই আল্লাহর কাছ থেকে তাহলে এইভাবে আমল করতে হবে আমাকে আপনাকে সে হাদিস ভুলে গেলে চলবে না 
আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের একটি হাদিস তিনি বলেছেন এই উম্মতের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম সলাতের খুশু উঠিয়ে নেওয়া হবে মোহাম্মদী উম্মত থেকে সর্বপ্রথম সলাতের খুশু একাগ্রতা পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে যে সলাত আদায় করবে এই জিনিসটা উঠিয়ে নেওয়া হবে সর্বপ্রথম পুরো জামাতের মধ্যে একজন লোকও খুশুর সাথে মন প্রাণ দিয়ে একবারে মনোযোগ দিয়ে সলাত আদায় করেছেন এমন একজন মুসল্লি খুঁজে পাওয়া যাবে না হাদিস তারপরে নিতে আছে কি বললেন আল্লাহ রাসুল আমার এই উম্মতের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম সলাতের খুশুকে উঠিয়ে নেওয়া হবে গোটা জামাতের মধ্যে অর্থাৎ নামাজ হচ্ছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক হতে পারে গোটা জামাতের মধ্যে একটা লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না মুসল্লি যে খুশু খুঁজুর সাথে একাগ্র চিত্তে সালাত আদায় করেছে এই জামানায় আছি আমরা তাহলে খুশু খুঁজুর সাথে সালাত আদায় করতে পারলে কেমন কিসমত খুলে যায় আল্লাহ রসুলের একটি দুটি হাদিস আমাদের জন্য যথেষ্ট বুঝার জন্য তো আমরা জীবনের সমস্ত গুণা পূর্বের ক্ষমা হওয়ার দুইটা আমল এখানে পেলাম একটা হচ্ছে কি অজুটা সুন্দরভাবে করতে হবে দুই সলাটটা একনিষ্ঠতার সাথে খুশি খুশির সাথে আদায় আদায় করতে হবে এবার আসছি সলাতের মধ্যে আরও দুইটা আমল যে দুইটা আমলকে ছোট দৃষ্টিতে দেখা যাবে না করতে হালকা সবের পাল্লা যে কত ভারী সুহান আল্লাহ আমাদের জন্য অনেক বড় একটা মানে বকশিস বলা যায় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন আবু হুরের হাদিসটি বর্ণনা করেন যে ইদা আমাল ইমাম আমিনু ইমাম যখন আমিন বলে তখন তোমরাও আমিন বলো হুম ফু মন ওয়াফিনু তিন আল মলাই গুফির লাহু মাকিন দাম্বিহি এই শব্দটাই কেননা যে ব্যক্তির আমিন বলাটা ফেরিস্তাগণের আমিন বলার সাথে একই সময় উচ্চারিত হবে ওই ব্যক্তির জীবনের সমস্ত গুণাক্ষম হয়ে যাবে যারা আমরা শব্দ করে আমিন বলি বিশেষ করে ইমাম কখন শুরু করলো এই যে একসাথে বলার সুযোগটা আমরা কি লাভ করতে পারি ঠিক না তাহলে আমিন বলা কি ছোট খাটো আমল ইমাম বলা দলিন আমিন বললো আমরা সবাই আমিন বললাম কত সুন্দর মসজিদটা কি কম্পন হলো গুঞ্জন হলো সুন্দর একটা সুর ছোট্ট আমল এটাকে যারা হেলায় খেলায় ছেড়ে দিতে চাচ্ছে মনে হয় না তারা সঠিক কাজ করছেন মনে হয় না তারা সঠিক কাজ করছেন এত বড় ফজিলত থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখাটা নিশ্চয়ই কোনো বুদ্ধিমান মুমিন ব্যক্তির কাজ হতে পারে না তো বলছিলাম যে ব্যক্তির আমিন ফেরেস্তাগণের আমিনের সাথে একই সময় উচ্চারিত হয়ে যাবে গুফির আলাহু মা তাকাদ্দাম আমিন দাম্বিহি এই শব্দটাই হাদিসে আসলো তার জীবনের পূর্বের সমস্ত গুণাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন আমরা যে এই আমলটা ফজরের সময় সুযোগ পাচ্ছি এশার সময় মগরিবের সময় সুযোগ পাচ্ছি যে মাতে বিশেষ করে সালাত আদায়কালে আমরা যখন পড়ি আসলে কি আমরা সবাই এই রকম একটা চিন্তা ভাবনা নিয়ে উৎসাহ নিয়ে এটা বলি যে আমার তো গুণার ব্যবস্থা হয়ে যাবে কত বড় সুযোগ আল্লাহ দিয়েছেন ওই কথাটাই আজকে আমরা উল্লেখ করতে চাচ্ছি অন্তরে টাচ করতে চাচ্ছি যে ভিতর থেকে আপনার সেই আমলের রুহটা প্রাণটা আপনি জাগিয়ে তোলেন স্পিডটা জাগিয়ে তোলেন মজাটা জাগিয়ে তোলেন তাহলে দেখবেন এই সমস্ত আমল আমার আপনার কিসমত খুলে দেবে আরেকটি আমল সালাতের মধ্যে আছে যে যার মাধ্যমে আমার আপনার পূর্ববর্তী পাপের ক্ষমার ব্যবস্থা হবে সেটা কি আবু হুররা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঈদা আকল আল ইমান যে যখন ইমাম বলবে সামি আল্লাহ ইমান হামিদা ইমাম যখন বলবে সামি আল্লাহ ইমান হামিদা ফাকুলু তখন তোমরা বলবে আল্লাহ রব্বান আলাকাল হামদ এটা বললে কি হবে কেননা যে ব্যক্তির এই কথাটা এই উচ্চারণটা ফেরেস্তাদের এই উক্তির সাথে মিলে যাবে অর্থাৎ আপনি যখন রব্বানা আল্লাহ হামদ বললেন ফেরেস্তারা বললে একই সাথে হয়ে গেল আপনারটা ফেরেস্তাটা তখন আপনার জীবনের পূর্ববর্তী সমস্ত গুণাকে ক্ষমা করে 
দেওয়া হবে তাহলে এই সমস্ত সুন্নাতগুলোকে অবহেলা করা বোকামি ছাড়া কিছু নয় যারা তারা হুড়া করে চলা তাদের করতে চাই এগুলো বলতেই চাই না রুকু থেকে উঠে তাড়াতাড়ি কীভাবে সিজদাতে চলে যাবে মনে হচ্ছে তার যেন ট্রেন ছুটে যাচ্ছে আসলে তো ট্রেন ছুটে যাচ্ছে না কিসমত থেকে জীবনের সমস্ত গুণা ক্ষমার যে ব্যবস্থার সুযোগ এই মহাসুযোগটা সে হাতছাড়া করে দৌড়াচ্ছে মহাসুযোগটা হাতছাড়া করে সে দৌড়াচ্ছে রব্বানা লাকাল হামত বললে যদি আপনার জীবনের সমস্ত গুণা ক্ষমার ব্যবস্থা হয়ে যায় আল্লাহ করে দিলেন এটাকে গণিমত হিসেবে গ্রহণ না করে আমি তারা ওরা কেন করব তাহলে আমার আপনার জীবনের গুণাহের ক্ষমার জন্য সালাত এবং অযুতে এই চারটা আমলের উল্লেখ আমরা পেলাম এরপর আসছে একটি আমল যেখানেও গুফির আলহমা তাকাত্তম মিন জাম্বি শব্দটা উল্লেখ হয়েছে সেটা হচ্ছে হজ যে ব্যক্তি হজ করলো মানে হাজ্জা এর পূর্বে যে হাদিসগুলো বললাম আমিনের এবং রব্বান এলাকাল হাম বুখারি মুসলিমের মধ্যে হাদিসগুলো বর্ণিত হয়েছে অন্য অন্য কিতাবে আছে হজ্জের ব্যাপারে আল্লাহ রসুল বলেছেন মান হাজ্জা যে ব্যক্তি হজ করলো হজ্জে গিয়ে ফলা মিয়ার ফুস ওলা মিয়ার সুখ কোনো পাপাচারি করলো না ফাঁসে কি কাজ করলো না গুফির আলাহুমা তাকাদ্দামা মিন জাম্বিহি তার যেন পূর্বের সমস্ত গুণা ক্ষমা হয়ে গেল তাহলে হজ্জের মাধ্যমে যে ব্যক্তি আফসোস করে যার সামর্থ্য নেই হজ করার যে পূর্বে সমস্ত গুণা ক্ষমা হয়ে যাবে আল্লাহ রসুল বলেছেন গুফির আলাহুমা তাকাদ্দামা মিন জাম্বি হায়রে আমি তো হজ করতে পারলাম না তাহলে কি ফজিলত থেকে আমি বঞ্চিত হব না আল্লাহর রহমতটা অনেক বড় এই যে আপনি অজুর মাধ্যমে একই ফজিলত পাচ্ছেন সুন্দরভাবে অজু করলে এই যে আপনি দুই রাখার সালাদ খুশু খুশুর সাথে আদায় করলে আপনি একই ফজিলত পাচ্ছেন হজটা না করতে পারল আপনি এই যে রব্বনা লাকাল হাম বললে একই ফজিলত পাচ্ছেন আপনি আমিন বললেও একই ফজিলত পাচ্ছেন সালাতের মধ্যে তাহলে ওই একটা আমল না করতে পারলে অসুবিধা কি আপনার সামর্থ্য নাই আপনি মনোক্ষুণ্ণ হওয়ার কিছু নেই এখানে সামর্থ্য না থাকলে আল্লাহ রসুল সাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের অনেক অপশন দিয়ে দিয়েছে তো হাসটা যদি সে এভাবে করে যে পাপ কাজ করে নি ফাঁসে কি কাজ করে নি গুফির আলহুমা তাকাদ্দামা মিনদাম বিহি তার পূর্বে সমস্ত গুণাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন আরেকটি আমল আছে যে আমলটার ব্যাপারে গুফির আলাহু শব্দ আসেনি কিন্তু বোঝা গেছে সমস্ত গুণা ক্ষমা সেটা হচ্ছে কি মুমিন ব্যক্তির জীবনে বালা মুসিবত আসা ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি ইত্যাদি ক্ষতি আসা এই ক্ষেত্রে আল্লাহ রসুসাল্লাম বলেছেন লাইজালুলতি মুমিন ব্যক্তির জীবনে যে সমস্ত বিপদ আপদ আসে সেই বিপদ আপদটা কেমন ফিজাসাদিহি হয়তো তার শরীর অসুস্থ শরীরের ক্ষতি হয়েছে কোনো অফি মালিহি অথবা অর্থনৈতিক সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অর্থনৈতিকভাবে অফি ওয়ালাদিহি অথবা সন্তান সন্তানাদির কাছ থেকে সে যে বিপদ আপদ পড়ে গেছে হাত্যা ইয়াল কল্লাহ ওমা আলাইহি মিন খতিয়াতিন সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে তার কোনো পাপই নেই গুণাই নেই অন্য হাদিসের মধ্যে আসছে যে মুমিন ব্যক্তির জীবনে বিপদ আপদ লেগেই থাকে মুমিন পুরুষ মুমিন নারী যেই হোক মুমিন ব্যক্তির জীবনে বিপদ আপদ লেগেই থাকে হয়তো টাকা পয়সার সমস্যা শারীরিক অসুস্থতা সন্তানাদি হতে ভালো হয়নি ওদের কাছ থেকে কোনো বিপদ আপদ এক কথায় বিভিন্ন সাইড থেকে তার বিপদ আপদ টেনশন আসতেই থাকে আসতেই থাকে তার বিপদ আস্তে আস্তে এমন অবস্থা হয় যে পৃথিবীর বুকে সে হেঁটে বেড়াচ্ছে অথচ সে তার কোনো পাপই নাই সে পৃথিবীর বুকে হেঁটে বেড়াচ্ছে অথচ সে পাপ মুক্ত হয়ে গেছে নিষ্পাপ অবস্থায় সে পৃথিবীতে হেঁটে বেড়াচ্ছে আমরা আজকে মুসলিমরা এই হাদিসের কথাগুলোকে চিন্তা ভাবনা করি না আমলে নেই না বেশি বিপদ অনেক দূরের কথা ছোট্ট খাট্ট সমস্যা হলে কিছু আশা পূর্ণ না হলেই আমরা এই ধরনের কথা বলি আল্লাহর কি চোখ নাই এমন কথা অনেককে বলতে শুনেছি আমরা আল্লাহ আমাকেই দেখলো আমাকেই বিপদে ফেলাইলো আমি নামাজ পড়ি আল্লাহকে ডাকি আমার বিপদ পড়লাম আমার টাকা পয়সা নেই ও আল্লাহরে ডাকেও না এত দুষ্ট লোক হ্যাঁ ওরে আল্লাহ দিতেই আছে দিতেই আছে এই ধরনের কথা অনেকে বলে না আমি আল্লাহরে ডাকি আমার স্বাস্থ্য ভালো না ও ঠিক মতো চলা তো আদায় করে না মা আল্লাহ দেখতে কত সুন্দর স্বাস্থ্য ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা বলি তো এই যে হাদিস কি বলছে যার জীবনে বিপদ আপদ আসবে সেটা টেনশনে হোক টাকা পয়সা হোক সন্তান দিয়ে হোক পরিবার দিয়ে হোক হ্যাঁ শারীরিক অসুস্থতা হোক 
তার এই বিপদগুলো তার জন্য অনেক বড় জান্নাত পাওয়ার জন্য পাথেও তার জীবনের সব গুণাকে সে ধুয়ে মুছে দেবে সমাজে এমন অনেক কথা প্রচলিত আছে অনেকেই বলে কেউ যদি অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে অনেক ভুগে কষ্ট করে মারা যায় তা পাপি বান্দা ছিল তো এই জন্য রোগে নিয়েছে আল্লাহ রোগে নিয়ে গেছে অনেকের বড় বড় অসুখ হলে কে আল্লাহ ঠাটা পড়ছে আঞ্চলিক ভাষায় আমরা শুনিতে এই ধরনের কথা বলতে ভালো হইলে কি রোগ হয় নাকি অসুখে ভুগতে ভুগতে বিছানায় পড়ে পেশাব পায়খানা করেছে বিছানায় প্যারালাইসিস হয়ে গেছে অনেক কষ্ট করে অনেক বছর এভাবে পড়েছিল অনেক লোক এভাবে মারা যায় না এখনকার সময় মারা যায় অনেক কষ্ট করে এটাকে খারাপ মনে করা যাবে না মনে করতে হবে তার জন্য এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ সুযোগ তাকে আল্লাহ এর মাধ্যমে নিষ্পাপ করে তারপরে দুনিয়াতে বিদায় করবে এই জন্য অসুখ বিসুখ বিপদ আপদকে খারাপ মনে করতে নেই এগুলো আপনার আমাক আমাকে আপনাকে জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা খুলে দিচ্ছে যে ব্যক্তি অসুখ হয় না বিপদ আপদে পড়ে না হাদিসে আছে কি আমতের দিন এমন ব্যক্তিরা নিজের হাতকে কামড়াতে চাইবে বা কেচে দিয়ে কেটে ফেলতে চাইবে তারা আফসোস করবে আর কি আফসোস করবে কে আমাদের মধ্যে নেই হ্যাঁ আল্লাহ দুনিয়ার জীবনে যদি আমাদেরকে এই যে কেচি দিয়ে কেটে ফেলা হতো বা দুই টুকরো করে ফেরে ফেলা হতো দুনিয়ার জীবনে যদি আমরা কোনো মহাবিপদে পড়তাম মানে এই ধরনের কথা বলে তারা আফসোস করতে থাকবে কে আমাদের মধ্যে নেই এটা দেখে যে দুনিয়ার জীবনে যারা বিপদে পড়েছে অসুখে পড়েছে অর্থনৈতিক ধস হয়েছে বিভিন্নভাবে ভেঙে পড়েছে চারদিক থেকে বিপদ আর বিপদ জীবনে লেগেই আছে ওই ব্যক্তিদের কে আমতে দিন যখন আল্লাহ এই বিপদের বিনিময়ে সব গুলো দিতে থাকবেন আর যারা দুনিয়ার জীবনে অসুখ বিসুখ হয় নেই তেমন অর্থনৈতিক সংকট দেখে নেই আর আমা এসে সব দিক থেকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে কাটেছে তার আফসোস করবে হয় আমাকে কেন দুনিয়াতে দু টুকরা করে ফেলা হলো না কেন কেচে দিয়ে আমার ঠোঁটগুলোকে মাংসগুলো কেটে ফেলা হলো না তাহলে আমি পক্ষেসগুলো পেতাম আল্লাহর কাছ থেকে বুঝতে পেরেছেন আমার আপনার জীবনে টেনশন থাকতে পারে অর্থনৈতিক সমস্যা থাকতেই পারে ভালো মন্দ সুস্থ আনন্দ দুঃখ মিলে জীবন তাই বলে দুঃখ আসলে সেটাকে খারাপ মনে করে গ্রহণ করা যাবে না এই দুঃখ আপনার কিসমত খুলে দিবে যদি আপনি মুমিন হন বুঝদার হন আল্লাহ রসুল সাল্লামের এই হাদিস আমাদেরকে শিক্ষাটাই দিল মুমিন ব্যক্তি হোক কিংবা মিনা মহিলা হোক মুমিন তার শরীরের ভিতরে সম্পদে অথবা সন্তান আদির মাধ্যমে তার যে বিপদ আপদ আসে সে আল্লাহর সাথে এই বিপদের অবস্থা যদি সে সাক্ষাৎ করে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে তার কোনো পাপই নাই তাহলে আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে যে কোনো অসুখ বিষ বিপদ হোক এই বক্সিসটা লাভ করার তৌফিক দান করেন আমিন এরপরে জীবনের সমস্ত গুণা মাফের আরও তিনটা আমল রয়েছে সেই আমলটা রমজান মাসের সাথে সম্পৃক্ত ওই হাদিসটা আমরা সবাই শুনি এই জন্য বিষয়টা ব্যাখ্যা দেব না আর বেশি শুধু হাদিসগুলো বলছি মান সমদানা ইমান ইতিসাবান গুফির আলহমা তাকাদ্দামা মিনজাম বিহি যে ব্যক্তি ইমানের সাথে সবের আশা নিয়ে রমজান মাসে সিয়াম পালন করলো তার জীবনের সমস্ত গুণা মাফ কি শব্দ আসছে গুফির আলহমা তাকাদ্দামা মিনজাম বিহি একই শব্দ মান কমা রমাদানা ইমান ও ইহতিসাবান গুফির আলহমা তাকাদ্দামা মিনজাম বিহি যে ব্যক্তি ইমানের সাথে সবের আশা নিয়ে রমাজান মাসে তারাবি সালাত আদায় করলো তার জীবনের সমস্ত গুণা কমা হয়ে গেল আবার ওই একই সব মান কমা লাইলাত আল কদরি ইমান ও ইহতিসাবান গুফির আলহমা তাকাদ্দামা মিনজাম বিহি যে লাইলাতুল কদরের মধ্যে ইমানের সাথে সবের আশা নিয়ে ইবাদত করলো কিয়াম করলো তারা জীবনের সমস্ত গুণা কমা হয়ে গেল জীবনের সমস্ত গুণা ক্ষমার বিশেষ আর তিনটা সুযোগ রামাজান মাসের সাথে সম্পৃক্ত আছে তো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদের জীবনের গুণাগুলোকে ক্ষমা করার সুন্দর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আমাদেরকে এই সুযোগগুলো গ্রহণ করার জন্য যত্নবান হতে হবে এই জন্য খুদবার শুরুতে বলেছি আজকে এমন কিছু আমলের কথা বলতে চাই যেগুলো আমল আমরা করে যাচ্ছি কিন্তু সত্যিকার অর্থ যদি যত্ন সহকারে খেয়াল নিয়ে করতে পারি আমার আপনার কিসমত খুলে যাবে খুদবার শুরুতে এই কথাটা এই জন্য বলেছি যে আমরা করছি যত্নবান হয়ে মন দিয়ে ক্লাসের সাথে যদি করি কিসমত খুলে যাবে এই জন্য একটা হাদিসে আছে সেহেল বুখারিতে আমি সেই বুখারির ব্যাখ্যা আমি অনুবাদ করছি ব্যাখ্যা করছি বের হচ্ছে তো গত পরশু দিন আমি হাদিসে একটা পড়তে গিয়ে দেখলাম আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন যে জান্নাত তোমার জুতার ফিতার চেয়েও কাছে জাহান্নামও তোমার জুতার ফিতার চেয়ে কাছে তার মানে কি সুন্দরভাবে যদি আমল করতে পারি এখন মৃত্যু হলে এখনই জান্নাতে ব্যবস্থা হয়ে যাবে জান্নাত আপনার আমার জুতার পিতার চেয়েও কাছে জাহান নামও আপনার আমার জুতার পিতার চেয়ে কাছে এই জন্য আমলগুলোকে হালকা দৃষ্টিতে দেখলে হবে না 
আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জীবনের সমস্ত গুণা যে ক্ষমা হয় যে শব্দ যে হাদিসগুলো আছে এগুলোর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন আমি এছাড়া আরও কিছু আমল আছে যেখানে জীবনের সমস্ত গুণা ক্ষমা হবে এই শব্দটা নেই কিন্তু বোঝা যায় এই রকমই হবে যেমন ফরজ সালাতের পরে তেত্রিশবার সুবাহান আল্লাহ তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশবার আল্লাহ আকবার নিরানব্বই বার হলো তারপরে একবার লাই লাহিদাহ ওয়াহদাহ লা শারিকা লাহু লাহুল মুলকু আল্লাহ উলহামদাহ আল্লাহ কুল্লি সাইন কদিন এই কেউ যদি এইগুলো পড়ে ফরজ সালাতের পরে তাহলে আল্লাহ তার গুণাগুলোকে ক্ষমা করে দিবেন যদিও সমুদ্রের ফ্যানার আসীন মতো তার গুণার পরিমাণ হয় মানে যদিও অনেক গুণা হয় এই সমস্ত হাদিসে যদি গুফিরা লাহু মা তাকাদ্দামা মিন জামি শব্দ নাই তারপরে হাদিসের ভাব দ্বারা বোঝা যাচ্ছে তার জীবনের সমস্ত গুণা ক্ষমার ব্যবস্থা এখানে রয়েছে আল্লাহ রাব্বুল্লাহ আলমিন সেই তৌফিক আমাদেরকে দান করুন তিনি ভাই এবং মুসলিমদের জন্য এবার আমি আপনাদের সামনে এমন পাঁচটি আমলের ব্যাপারে পাঁচটি হাদিস উল্লেখ করতে চাচ্ছি যে হাদিসগুলোতে সেই ফজিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে যে ফজিলতের কথাটা আমরা হাজ্যের ব্যাপারে শুনে থাকি এবং এটার ব্যাপারে প্রত্যেকটা মুসলমান লোভী আগ্রহী যে আমি এই ফজিলতটা চাই সেটা কি এমন আমলের কথা বলে দিন যে আমল করলে আমি এমন নিষ্পাপ হব যেন আজকেই আমার মা আমাকে জন্ম দিয়েছে এটা কি সবটা খুব সুন্দর না এমন আমলের কথা বলে দিন যে আমলটা করলে আমার এই সব পাব যে আজকে যেন আমার মারপিট থেকে আমি জন্ম হয়েছি আমার কোনো পাপ নেই ঠিক এই শব্দটা হাদিস এসেছে এই আমলগুলো কি বলে দিন এই হাদিসগুলো আমি আমার কোরআন সেই হাদিসের আলোকে ফাদাইলা আমাল গ্রন্থে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটি আছে তাহাকিক সহ আছে সবগুলো এই ধরনের খোঁজ করে করে কিতাবটা পাঁচটা হাদিস পেয়েছি আমি তার মধ্যে একটি হচ্ছে আবদুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন যে সুলাইমান ইবনু দাবুদ অর্থাৎ সুলাইমান আলহিসাল্লাম তিনি তো নবী ছিলেন তিনি আল্লাহর কাছে তিনটা দোয়া করেছেন কয়টা দোয়া তিনটা তিনটা দোয়া করেছেন সেগুলো কি এক নাম্বার হুকমান ইস আদিফু হুকমাহু আল্লাহর বিধানের অনুরূপ সুবিচার তার রাজ্যে আল্লাহর বিধানের অনুরূপ সুবিচার যেমন আমরা অংশ বলি না কোরআনে যেভাবে আইন আছে বিচার আছে আমার দেশের মধ্যে যেন হুবহু ঠিক সেই রকমই হয়ে যায় ব্যবস্থা একটা হয়ে যায় তাহলে শান্তি চারার কিছু থাকবে দেশে থাকবে না কোনো কাজ ছাট হবে না কোনো আপোষ হবে না কোনো কার সাজি হবে না যা আছে আল্লাহ যেভাবে বিধান দিয়েছেন কোরআন শুননাই ঠিক হুবহু একই বিচার চাই আমি ইনসাফপূর্ণ সমাজটা সুন্দর হয়ে যাবে না সুলাইমান আলাহিসাল্লাম আল্লাহর কাছে তিনটা দোয়া করেছেন তিনটার মধ্যে প্রথম দেওয়াটা হচ্ছে আল্লাহ বিধানের অনুরূপ সুবিচার চান তিনি এটার ব্যবস্থা হোক তার দুই নাম্বার দোয়া ছিল মুলকান লাগিয়ে আহাদিন মিন বাদি এমন রাজত্ব যা তারপর আর কাউকে দেওয়া হবে না সুলেম আলাহিসাল্লাম বিশাল রাজত্বের অধিকারী ছিলেন বাদশাহ ছিলেন তিনি তো তিনি দোয়া করেছেন তাকে যে বিশাল রাজত্ব দেওয়া হয়েছে এই রাজত্ব যেন আর তারপরে কাউকে না দেওয়া হয় তিন নাম্বার দোয়া তার ও আল্লাহ মসজিদি আহাদুন শুধুমাত্র সলাদ আদায়ের জন্য আসবে সে ব্যক্তি যেন এমন নিষ্পাপ হয়ে মসজিদ থেকে বের হয় যেন তার মা আজকে তাকে জন্ম দিয়েছে এটা আল্লাহর কাছে তিনি চাইলেন যে মাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদের মধ্যে আল্লাহ যে ব্যক্তি নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে আসবে শুধু নামাজ পড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে আসবে সে মসজিদ থেকে এমনভাবে বের হবে সলাত আদায় করে যেন তার মা আজকে তাকে জন্ম দিয়েছে সে নিষ্পাপ হয়ে গেছে এমন আল্লাহ রসুল দেখেন কি বললেন ফাকাল নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম নবী সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম বললেন আম্মা ইসনানী ফাকাত উতিয়া হুমা প্রথম দুইটা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন সোলেম আলাহিসাল্লামকে প্রথম দুইটা সোলেম আলাহিসাল্লামকে দিয়েছেন কবুল হয়েছে প্রথম দুইটা দোয়া একটা কি আল্লাহর বিধানের অনুরূপ সুবিচার আর দুই নাম্বার হচ্ছে এমন রাজত্ব যে সোলেম আলাহিসাল্লামের পরে এমন বিশাল রাজত্বের মালিক যেন আর কেউ না হয় পৃথিবীতে 
এই দুইটা দোয়া আল্লাহ কবুল করেছেন আল্লাহ রসুল বললেন ফাকদ ও আর জু আল্লাহ রসুল বললেন দুইটা তাকে দিয়েছে আর আমি আশা করি আর জু আই একুনা পদ তিন নম্বরটা আমাকে দেওয়া হবে মানে কি এই মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম মোহাম্মদ যেন তিন নম্বরটা পাবে এটা আমি আল্লাহর কাছে আশা করি আল্লাহ রসুল বললেন সুলেমান আলাই সাল্লাম দোয়া করলেন লাস্টেরটা পেলাম কারা আমরা তাহলে সৌভাগ্য না তো বাইতুল মোকাদ্দাস মসজিদ ইহুদিদের আজকে কার সাজির খপ্পড়ে পড়ে আছে এই মসজিদ যেন তেন মসজিদ না যেন তেন মসজিদ না আপনি আমি সেই মসজিদে গিয়ে নামাজের উদ্দেশ্য ঢুকে বের হলে একবারে আজকে যেন আমার মা জন্ম দিয়েছে আমাকে এমন নিষ্পাপ অবস্থায় বের হতে পারবেন সব আল্লাহ রসুল আশা করলেন যে আর বললেন আমি আশা করি তিন নম্বরটা আমাকে আল্লাহ দিয়েছে তাহলে কি হাদিসটা খুব সুন্দর না সুন্দর মা আজকে জন্ম দিয়েছে এমন নিষ্পাপ হব সেই আমলের ব্যবস্থা দেখেন আমাদের জন্য রয়ে গেছে ইসলামের মধ্যে এবার দুই নম্বর আমল আসেন বলছিলাম পাঁচটা আমলের কথা বলবো এক নম্বর দুই নম্বর আন উকবা ইবনে আমিরিন আল জুহানি কল উকবা ইবনে আমির আল জুহানি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রসুদুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে বলতে শুনেছি মিন মুসলিমিন কোন মুসলিম যখন অজু করে হ্যাঁ উদু আ এবং অজুটা অনেক সুন্দর ভাবে করলো উত্তম রূপে করলো অজু করলো অজুটা অতি উত্তম রূপে করলো খুব ভালো করে অজু করলো দেখে শুনে সুম্মাফি সলাতিহি এই সুন্দরভাবে অজু করার পরে সে নামাজে দাঁড়িয়ে গেল সালা দাদাই করতে দাঁড়িয়ে গেল ফাইয়া আলামু মা ইয়াকুলু এবং সলাতের মধ্যে সে যা কিছু পড়তেছে সব বুঝে শুনে পড়ল অর্থাৎ সুরা ফাতিয়া পড়লেন সানা পড়লেন সুরা ফাতিয়া পড়লেন অন্য সুরা পড়লেন রুকুতে গিয়ে তসবি পড়লেন আবার রুকু থেকে উঠে দোয়া পড়লেন সিজদায় গেলেন সিজদায় গিয়ে কি পড়লেন তারপরে তাসাহুদের বৈঠকে যা কিছু পড়লেন এক কথা সলাতের মধ্যে যা কিছু আপনি বললেন আল্লাহর সাথে পড়লেন আপনি প্রত্যেকটা কথা আপনি অর্থ সব কিছু বুঝে শুনে পড়তে পারলেন মনোযোগ দিয়ে বুঝে শুনি আমি কি বলতেছি আল্লাহকে অর্থ আমি জানি আমি বুঝতেছি কি বলতেছি সুবাহ আব্বিল আজিম অর্থ কি আমি জানি সুবাহ আব্বিল আল্লাহ কি বলতেছি সব আমি অর্থ বুঝতেছি বুঝে শুনে পড়তেছি এর জন্য বলছে আজিসে আলমায়ুলু সে যা কিছু বলছে তা বুঝে শুনে বলতেছে জেনে বলতেছে ইল্লা ইন তফলি ওয়ালাদু উম্মহু মিনাল খাতায়া লাই দাম্বুল ওই একই কথা ওয়ালাদু উম্মহু দেখছেন যে সেই ব্যক্তি এই সলাদ সে থেকে যখন ফারে হলো শেষ হয়ে গেল সলাদ শেষে সে এমন নিষ্পাপ হয়ে গেল যেন তার মা আজকে তাকে জন্ম দিয়েছে তার কোনো পাপই নাই হাদিসের মধ্যে দেখেন কথাটা শর্তগুলো কি ও জুটা অনেক সুন্দরভাবে করতে হবে ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে সুন্দরভাবে করতে হবে সলাদ আদায় করবেন এই সলাদ এর মধ্যে যা কিছু বলবেন সুরা ফাতি হাউক অন্য সুরক আপনি বুঝে শুনে বলবেন কি বলতেছেন আল্লাহকে আপনি জানতেছেন অর্থগুলো জানবেন কি চাচ্ছেন এটা আপনাকে বুঝে অন্তরটা তখন লেগে যাবে যখন আমি বলি আল্লাহ ফিল্লি তা বুঝতেছি আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও যদি অর্থ না বুঝি দেন তো থাকলো না শুধু আমরা কি পাখির মতো বলে যাব কিন্তু মনটা সেখানে আসতেছে না বুঝতেছি না এই জন্য হাদিসে বলছে যা কিছু চলাতে পরে কেরাত হোক তাসবি তালিল হোক যা কিছু সে পড়ছে সব সে অর্থ বুঝে শুনে পড়তেছে তাহলে আপনি এমন নিষ্পাপ হয়ে যাবেন যেন আজকে আপনার মা আপনাকে জন্ম দিয়েছে তাহলে সুযোগটা প্রতিদিন আমাদের হচ্ছে না ওই যে বললাম এমন কিছু আমল যেটা আপনার আমার কিসমত খুলে দিবে প্রতিনিয়ত করতে করতেছি কিন্তু যত্নবান নামরা যদি যত্ন নিতে পারে আমাদের ভাগ্য খুলে যাবে তো এটা পড়ল কি না এই বিষয়ের মধ্যে এই হচ্ছে দুইটা আমল তিন নাম্বার হচ্ছে কি ফেরেস তারা প্রতিযোগিতা করছিল আকাশের উপরে হাদিস আসছে এই হাদিসটা আপনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত নবী সাল্লা সাল্লাম থেকে মারফুভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন ফেরেস তারা আকাশের মধ্যে বিতর্ক করছে সব নিয়ে কি ধরনের সব পাবে সে কেমন মহত্ত্বভাবে ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে কি বিষয়গুলোর মধ্যে কি ছিল সাবজেক্টটা ফিদ্দা রজাতি উচ্চ মর্যাদা নিয়ে মানে ফেরেস তারা আকাশের মধ্যে বিতর্ক করছে পরস্পরে উচ্চ মর্যাদা নিয়ে অল কাফারত কাফারা নিয়ে মানে পাপের যে কাফারা হয় কি আমলের মাধ্যমে এটা নিয়ে 
অফি নকল আকদামি ইলাল জমাআতি এবং বেশি বেশি পদক্ষেপে মানে পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়ার বিষয় নিয়ে ও ইসবাগিল উদয়ি ফিল মাকরু হাত কষ্টর অবস্থার মধ্যে ভালোভাবে উজু করার বিষয় নিয়ে যেমন শীতের দিনে হ্যাঁ অথবা প্রচণ্ড ঠান্ডা পানি এমন অবস্থায় আছে যে উজু করাটা ভালোভাবে কষ্টকর তো কষ্টকর অবস্থায় উজু করার বিষয় নিয়ে ও ইন্তিজর ইস সলাত বাদাস সলাত এবং এক সলাতের পরে আরেক সলাত কখন হবে এটার জন্য অপেক্ষা থাকার বিষয়গুলো নিয়ে কয়টা বিষয় নিয়ে ফেরেস তারা বিতর্ক করছিলেন দেখেন এক নাম্বার উচ্চ মর্যাদা দুই নাম্বার কাফফারা কি হবে পাপ কোমাবলের মাধ্যমে কাফফারা হবে তিন নাম্বার বেশি বেশি পদক্ষেপে মসজিদে যাওয়া মানে পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া যারা দূরে থেকে মসজিদে আসেন তাদের জন্য এটা প্লাস পয়েন্ট এবং সুন্দর করে অজু করা আর এক সলাতের পরে আরেক সলাতের জন্য অপেক্ষায় থাকা পাঁচটা আমলের বিষয় নিয়ে ফেরেস তারা আকাশের মধ্যে বিতর্ক করছে নিজেরা আল্লাহ রসুল কি বললেন অমা ইহা ফিজু আদাই হিন্না এই পাঁচটা বিষয় যে ব্যক্তি হেফাজত করবে সংরক্ষণ করবে কি বেশি বেশি পদক্ষেপে মসজিদে আসবেন ভালো করে যত্নবান হয়ে অজু করবেন এক সলাতের পরে আরেক সলাতের জন্য অপেক্ষায় থাকবেন তারপরে কি ওই যে পাপের কাফফারা যে আমলগুলো হয় আমলগুলো করার জন্য সচেষ্ট থাকবেন এই সমস্ত উচ্চ মর্যাদা পাওয়া যায় কি আমল করলে হ্যাঁ এগুলোর ব্যাপারে যত্নবান থাকবে তো যে ব্যক্তি এই পাঁচটা বিষয়ের ব্যাপারে হেফাজত করবে যত্নবান হবে আল্লাহ রসুল কি বলতে চান হাদিসে আশা বি খাইরিন ওই ব্যক্তি জীবন হবে সুখময় ওই ব্যক্তি জীবনটা হবে সুখময় ও মাতা বি খাইরিন তার মৃত্যু হবে আনন্দময় পাঁচটা জিনিসের যে হেফাজত করবে তার জীবন হবে সুখময় মৃত্যু হবে আনন্দময় আর ওয়াকানা মিন দুনু বিহি কাউমি ওয়ালাদাথু উমহু তার পাপ থেকে সে এমনভাবে নিষ্পাপ হয়ে যাবে যেন তার মা আজকেই তাকে জন্ম দিয়েছে সবগুলো সেই হাদিস তাহলে আমলগুলো কি ছোট্ট ছোট না এবার আসুন উপরে ছিল দুইটা আমল এই হাদিসে পাঁচটা আমলের কথা আসলো এক হাদিসে এবার আসছি সেই আমাদের সবার জানার সেই হাদিসটা হজ্জের ব্যাপারে আল্লাহ রসু আবু হুরায়া থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি নবী করিম সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি মান হজ্জাল ইল্লাহ শর্ত দিয়েছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ করবে অন্য কোনো উদ্দেশ্য হলে চলবে না এবং হজ্জে গিয়ে কোনো পাপ কাজ করবে না ফাঁসে কি কাজ করবে না রাজা আকা ইয়মি অল আজাথু উম্মহু একই ফজিলত সে যেন বাড়িতে ফিরে আসলো এমন অবস্থায় যেন আজকে তার মা তাকে জন্ম দিয়েছে এই জন্য আমরা যারা হজ করেছি তারা যেমন এই আমলটা সব পেতে পেরেছি যারা হজ যে সৌভাগ্য হয়নি করতে পারি নেই বা হজ করার সামর্থ্য নেই একই ফজিলত হজ ছাড়াও আপনি আমি প্রতিনিয়ত প্রতিদিন সুযোগ পাচ্ছি ওই যে ইতিপূর্বে যে আমলগুলোর কথা বললাম একই ফজিলত এই জন্য যারা হজ করেছেন তারাও যেমন এই সৌভাগ্য অর্জন করতে পারছেন তারা এই সুযোগগুলো পাচ্ছেন এক এই ফজিলত লাভের জন্য যারা হজ করতে পারেন নেই বা সক্ষম না সামর্থ্য নেই তারাও এই একই ফজিলত পাচ্ছেন যে আমলের দ্বারা আজকেই যেন আমার মা জন্ম দিয়েছে আমাকে এই ফজিলতটা পেতে পারি শুধু এটা দেখেন ইসলাম কত সুন্দর আমাকে আপনাকে যারা হজ করেছে যারা করে নিয়ে সুন্দর সুযোগ দিয়েছে একটি হাদিসের মধ্যে আসছে আপনি হজ করতে পারেন নেই কিংবা করেছেন প্রতিদিন আপনি একটা করে হজ্জের সব সুযোগ পাচ্ছেন হাদিসে আসছে দেখেন আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম বলেছেন মান সাল্লাল গাদা তাফি জামাতিন যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ফজরের সালাত আদায় করলো সুম্মা কোয়াদা ইয়াজ কুরুল্লাহা হাত্তা তাতু আশামস অতপর যেখানে সলাত আদায় করেছে সেখানে বসে আল্লাহ জিকি রাস্কার করতে থাকলো যতক্ষণ না সূর্য ওঠে তারপরে সূর্য ওঠার পর কি করল সল্লা রাকা আজাইন দুই রাকা সলাত আদায় করলো কানা লাহু কা আজরি হাজিন হাজ্জাতিন ও উমরাতিন সে ব্যক্তি যেন একটা হজ এবং একটা উমরা সব পেল কলা আনাজ বলেন কলা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন তা মাতিন তা মাতিন তা মাতিন অর্থাৎ একটা পূর্ণাঙ্গ হজ্জের সব একটা পূর্ণাঙ্গ উমরা সব একটা পূর্ণাঙ্গ হজ্জের সব একটা পূর্ণাঙ্গ উমরা সব একটা পূর্ণাঙ্গ হজ্জের সব একটা পূর্ণাঙ্গ উমরা সব তিনবার বললেন আল্লাহ রসুল এটাকে আমরা বোধ হয় এসাকে সালাদ বলি বোধ হয় 
সালাতুল জুহা ফজরের সালাত আদায় করার পরে আপনি যে জায়গায় সালাত আদায় করছেন সেখানেই বসে থাকবেন তসবিত আহলি জিকির আজকার করতে থাকবেন সূর্য উঠেছে আকাশটা ফর্ষ হয়েছে সূর্য ওঠার পনেরো বিশ মিনিট পরে আপনি দাঁড়িয়ে দুই রাখা সালাত আদায় করবেন প্রতিদিন আপনি একটা পূর্ণাঙ্গ হাজ্য সব পাবেন পূর্ণাঙ্গ উমরা সব পাবেন সেই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত জয়ী ফাদিস না তারপরে কি অন্য হাদিসের মধ্যে আছে একটা কবুল হজ্জের সব একটা কবুল উমরার সব আরও ক্লিয়ার করে বলে দেওয়া হয়েছে আমরা হজ্জে গিয়ে টেনশনে থাকি না হজটা কবুল হচ্ছে কি না আপনাকে ঘরে বসে প্রতিদিন আপনি মসজিদে এসে এখানে থেকে একটা হজ কবুল হজ্জে সব একটা কবুল উমরা সব পাচ্ছেন আমি সেই বিষয়গুলো যাচ্ছি না আমি জানি না যে সমাজের মধ্যে বিভিন্ন কথা বলে থাকে যে মেয়েকে বিয়ে দিতে পারলে একটা হজ্জে সব পাইলা এগুলো নিজেদের মুখের কথা হ্যাঁ কত তোমার তিনটা মেয়ে বিয়ে দাও তিন হজ্জে সব কোথেকে আসলে কথাগুলো বাপ মার দিকে সুন্দরভাবে তাকে বা সত্তরটা হজ্জে সব হ্যাঁ এই যে কথাগুলো কোনো হাদিস আছে বলে আমার জানা নেই তো আমরা কোরআন সুন্নাতে যেগুলো সেইভাবে আছে সেগুলো আমল করতে পারলে তো সবটা পেয়ে যাচ্ছি সর্বশেষ হাদিস আজকের আলোচনায় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বলেছেন আপনি কোন আমলের মাধ্যমে আজকেই আপনার মা জন্ম দিয়েছেন এমন নিষ্পাপ হবেন এটার ব্যাপারে আল্লাহ রসুল বলছে ইন্না আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল্লা ইয়াকুল এই হাদিসটি শুরুতে কিছু কথা ছিল সেটা বলছি হাদিস মুসনাদ আহমদ এবং মিশকাতে বর্ণিত হয়েছে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবুল আশ্বাস আসতান আনি তিনি বলছেন তিনি একদিন দামেশকের মসজিদের দিকে রওনা হলেন দামেশকের মসজিদের দিকে রওনা হলেন সিরিয়ায় রওনা হওয়ার সময় রাস্তায় তার সাথে দেখা হয়ে গেল দুইজনের সাথে সাদ্দা দিবনি আউস এবং আজ সুনাবি দুই ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেল সাহাব তো তাদেরকে বললেন আল্লাহ আপনাদের উপর রহম করুন দয়া করুন আপনারা কোথায় যাচ্ছেন তারা দুজন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে তিনি বের হলেন দেখা হয়ে গেল তা আমরা এই তো আমাদের এখানে এক অসুস্থ ভাই আছে তাকে দেখতে যাচ্ছে এক ভাই অসুস্থ হয়েছে তাকে দেখার জন্য যাচ্ছে তখন বলল যে ঠিক আছে আমিও যাব হ্যাঁ আবুল আশ্বাস বললেন যে ঠিক আছে আপনাদের সাথে আমিও যাব চলেন তো ওরা দুজন আর আবুল আশ্বাস তিনজন হয়ে গেল এখন তিনজনে মিলে অসুস্থ যিনি আছেন ভাই ওই ভাইকে দেখতে গেলেন ওর সাথে গিয়ে বসলেন তাকে সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন রুগীকে যে আপনি কেমন সকাল কাটালেন কেমন সকাল কাটালেন তখন সেই ব্যক্তি কি জবাব দিয়েছে জানেন আমি আল্লাহ নিয়ামতের সাথে সকাল অতিবাহিত করেছি রুগী যন্ত্রণায় আছে কষ্টে আছে অসুখে তো সুখ নেই রাতের বেলাটা তো আরও কষ্টকর রুগীদের জন্য হ্যাঁ সকাল বেলায় গেলে বললো কেমনভাবে সকাল কাটালেন রুগী বললো আমি আল্লাহর নেয়ামতের সাথে সকাল কাটিয়েছি তখন এই সাদ্দাদ বিন আউস বললেন আপনি আপনার পাপের কাফফারার এবং আপনার গুণা মাফের সুসংবাদ গ্রহণ করুন সেই তিনজনের সামনে বলতেছে আপনি আপনার পাপের কাফফারা এবং আপনার গুণা মাফের সুসংবাদ গ্রহণ করুন কেননা আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে বলতে শুনেছি কি বলতে শুনেছে আল্লাহ রসুল বলছেন ইন আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল্লা ইয়াকুল আল্লাহ তালা বলেছেন ইন্নি ইদা ইব তালাই তু আবদান মিন ইবাদি মিনান আমি যখন বান্দাদের মধ্য থেকে আমার কোনো মুমিন বান্দাকে পরীক্ষায় ফেলি বিপদে ফেলে পরীক্ষায় ফেলি অসুখটাও একটা বিপদ অর্থনৈতিক দুরবস্থা এটাও একটা বিপদ সামাজিকভাবে বিভিন্ন সমস্যায় পড়ে গেছে বিপদ এক কথায় তাহলে আল্লাহ বললেন কি আমি যখন আমার বান্দাদের মধ্য থেকে কোনো মুমিন বান্দাকে পরীক্ষায় ফেলি বিপদে ফেলে পরীক্ষা করি ফাহামিদানি আলা মাই তালাই তু কিন্তু সে বিপদ গ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ বলছেন এটা হাদিসে কুর্সিতে আমার ওই বান্দা বিপদে পড়েও বিপদে থাকা অবস্থায়ও সে আল্লাহর প্রশংসা করে আমার প্রশংসা করতে চায় আল্লাহ বলতেছেন তাহলে কি সে ওই অসুস্থ রোগ সজ্জার বিছানা থেকে এমন ভাবে উঠবে যেন তার মা আজকে তাকে জন্ম দিয়েছে সে এমন নিষ্পাপ হয়ে গেল তার কোনো পাপই নাই আমরা অসুস্থ হলে কি আর ভালো লাগতেছে না এই অবস্থা সেই অবস্থা বলল না রাত কিভাবে কাটামো জানো না আমার এই অসুখ ছটপট করতে থাকি মুখ থেকে যদি বিপদে পড়ে অসুখে পড়ে আল্লাহর প্রশংসামূলক কথা বলি আল্লাহ কি বললেন আমি আমার কোনো মুমিন বান্দাকে বিপদে ফেলে পরীক্ষা করি আর সে ওই অবস্থায় হামি দানি আমার প্রশংসা করে বিপদগ্রস্ত হয়ে বলে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ভালো রেখেছেন আমি ভালোই আছি 
আল্লাহর প্রশংসা করে হাই উতাস করে নাই আমি গেলাম রে আমি মরলাম রে আমার কি হইব আমি বোঝা আর বাঁচুম না হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি এই ধরনের কথা না বলে আল্লাহকে আমারই দেখলো এই রোগটা কেন দিল ইত্যাদি ইত্যাদি বলেন অনেকে হাই হুতাস নাই অভিযোগ দেয় না মানুষের কাছে মানুষ এসে জিজ্ঞেস করলে বিপদে আছে তারপরে বলে ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ভালোই কাটাচ্ছে দিন এই কথাটা এত পছন্দ আল্লাহর কাছে যে বিপদে পড়ে তুমি আমার প্রশংসা করলে বান্দা তুমি এই বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে এমন অবস্থায় তুমি মুক্ত হবা যেন তোমার মা আজকে তোমাকে জন্ম দিয়েছে তুমি এমন নিষ্পাপ হয়ে গেলে বিপদ আমাদের জন্য সৌভাগ্যের উপকরণ বিপদে পড়লে হাই হুতাস করতে নেই এই যে আজকে দুইটা বিষয়ের উপরে আমি আলোচনা করলাম একটা ছিল সেটা কোন আমল যার মাধ্যমে আমার আপনার জীবনের সমস্ত গুণা বিশেষ করে আলেমরা বলছে সগিরা গুণার কথা ক্ষমা হয়ে যাবে সেই আমলগুলো দ্বিতীয় খুদবায় দাঁড়িয়ে বললাম এমন আমল যে আমল করলে আমি আপনি হতে পারি যেন আজকে আমার মা আপনার মা আমাকে আপনাকে জন্ম দিয়েছেন এমন নিষ্পাপ তাল্লা রব্বুল আলমিন এই কয়েকটি যে আমলের কথা বললাম এগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য আমাদের তফিক দান করুন আমিন খুদবাটা যেহেতু একটা চলে গেছে আমাদের কাছে আবেদন এসেছে একটা মসজিদ নির্মাণ হবে কাগজটা আসছে মসজিদ নির্মাণ হবে এটার জন্য কাগজ এসেছে তো আমরা তো হাদিসের মধ্যে জানি কি বলেছে যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করে দিলেন তো বাইতুল হুদা আল্লাহদের জামে মসজিদ নির্মাণ কাজের জন্য আবেদন জানিয়েছেন টেপির বাড়ি উত্তরপাড়া ছাত্রীর বাড়ি সংগ্রহ টেকিহাটা শ্রীপুর গাজীপুরে তো এই মসজিদটার জন্য বিশেষভাবে আবেদন করা হয়েছে আমি আপনি আল্লাহর ঘর নির্মাণের জন্য চেষ্টা করব উন্মুক্তভাবে দান করার মসজিদের জন্য সম্ভবত ছয় সাত লক্ষ টাকা প্রয়োজন আছে নজিরবাজার মসজিদ থেকে লোক পাঠিয়েছে আপনারা যে যা পারেন পকেটে হাত দিয়ে কম হোক বেশি হোক সহযোগিতা করার চেষ্টা করবেন এই পাঁচ ছয় লাখ টাকা আমাদের জানা মতে আমাদের এই মহাল্লাতে আলহামদুলিল্লাহ এমন সম্পদশালী আল্লাহ দিয়েছেন তাকে নিয়ামত তার এক অ দিয়ে দিতে পারেন একা নিজেও দিয়ে দিতে পারে তো যে যেটুকু সামর্থ্য আছে আমরা যদি মসজিদের কাজের জন্য সহযোগিতা করতে পারি যে করব তার আপনি দিবেন নির্মাণের সহযোগিতা যার নাতের মধ্যে আপনার জন্য ঘরের ব্যবস্থা হয়ে গেছে তৈরি করে দিয়েছেন আমরা তো এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়াটা ঠিক হবে না মসজিদের বাইরে আমাদের রনি এবং আরও অনেকে থাকবে আপনার যে যা পারেন অবশ্যই দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন কম হোক তারপরে আপনারা ইনশাল্লাহ দেওয়ার চেষ্টা করবেন দোয়ার জন্য বেশ কয়েকজন আমাদের ভাই আবেদন করেছেন যেমন আমাদের সাবেক মতুয়াল্লি আফসারউদ্দিন সাহেবের স্ত্রী অসুস্থ হাসপাতালে ভর্তি আছেন ঠিক একইভাবে জনাব আওলাদ হোসেন সাহেব অসুস্থ তিনিও দোয়া চেয়েছেন তারপরে হানিফ বাবুল ভাই তিনি মারা গিয়েছেন যে তার জন্য দোয়া চেয়েছেন তা আমরা তার জন্য দোয়া করি বিশেষ করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন আর যারা এমনিতে দোয়া চেয়েছেন আমাদের সাবেক মতুন সাহেবের স্ত্রী আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন সবাইকে শিফায় একা মিলান আ জিলান দান করুন আমিন একজন সাহায্যের জন্য আবেদন করেছেন কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে হয়তো তিনি বাইরে থাকবেন যে যাপারে সহযোগিতা করার চেষ্টা করবেন একজন ন মুসলিম মহিলা তিনি সহযোগিতার জন্য এসেছেন যে যাপারে সহযোগিতা করার চেষ্টা করবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া করি আমরা যারা বেঁচে আছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে যেন ইমানের সাথে বাঁচিয়ে রাখেন এবং যখন আমাদের কারো মৃত্যু দিবেন যেমন ইমান এবং নেক আমলের সাথে আমাদেরকে উঠিয়ে নেন যারা আমাদের মহাল্লাতে ইতিপূর্বে মুরুব্বি ইয়াং যে কোনো বয়সের মারা গিয়েছেন এই মসজিদের মুসল্লি ছিলেন আমাদের সমাজের কোনো না কোনো ভালো কাজে তারা কম বেশি অবদান রেখেছেন আমরা তাদের ভালো দিকগুলোই মনে করব মন্দ দিকগুলো না আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন তাদের প্রত্যেককে তাদের সেই সমস্ত ভালো নেক আমলের উচিলায় যেন ক্ষমা করে দেন তাদের প্রত্যেকের কবরকে যেন নূরে পরিপূর্ণ করে দেন তাকে যেন আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন যেন না তুলফের দশ দান করেন আমরা যারা এখন বেঁচে আছি তাদের উত্তরসরি এলাকার বিভিন্ন কাজে আমরা সরি গেছি আল্লাহ যেন ইমানের সাথে ইনসাফের সাথে সুষ্ঠুভাবে যেন আমাদের প্রত্যেকে দায়িত্ব পালন করো তো ফিদান আলহামদুলিল্লাহ